魔兽争霸，小凡解说啊，今天是继续给大家带来一场特斗杯的一个决赛的一场比赛啊。那首先看一下，两位选手是出现在了 T R 海龟岛这张地图，左上方蓝色的兽族选手就是令，那地图右下方呢是黄色的亡灵选手就是汉比啊。那比赛的话，目前已经是打到了第五场，前面四场比赛的话，双方是打成了二比二。那看一下这场比赛对双方来讲，谁能够获胜，谁就能够达到两个冠军点啊！因为是 BO7 的比赛，啊，七局四胜制。那对于双方来讲的话，前面四场比赛呢，各自打了两场比较精彩的比赛啊，都获胜了。Lin 的话是在第一盘落后的情况下扳回一城啊，后面呢又落后了一盘，然后呢又扳回一城，所以说感觉 Lin 的气势呢更盛一点，因为每一次落后都能扳回来。而对 Happy 来说呢，确实也是很久没有遇到这么强的对手了，可能，那状态又那么好，那关键令的整个战术确实也是在这一次的决赛里面非常的针对啊。除了第一场比赛用了飞龙和自爆蝙蝠之外的话，后期都是先知，然后的话一分五十秒左右速科技，一会儿双兵营，然后呢出猎头，有有一会儿再有经济的情况下就升三本，然后呢再出三发英雄牛头的情况下。把猎头生成狂战士，再跟 Happy 去打决战。那目前为止，这个战术呢是比较清晰一点的，但是对 Happy 来说，由于说实话，一下子估计也挺难适应的。目前的话 ，Happy 还是会用自己的一个常规常规战术去跟 Lin 来抗衡，就是 DK 小狗毁灭的战术。那毕竟对 Happy 来说的话，其实他的战术其实已经变得挺多了。但是毕竟比赛里面的话，你也不可能随时随地那想怎么变就怎么变，因为每一套战术的话，都是要经过多次的训练磨合才可以的。那这时候林德科技呢已经在身了，先知出来之后呢，要不要先练个级？这边的师森先把这个 C I 海龟拉走。那 Happy 的 D K 呢开局也是自己练啊，这张图呢由于是比较大一点的，所以说整个练级的话开局还是有很大的空间。那这样令呢是选择了练级。啊，没有直接过去，打了个智力加三，装备还行，抢完宝物就走。先知呢也不是以升级为目的，而是打个宝物，抢个宝物或者说，那 Happy 这边呢应该也一样。DK 呢打了智力加三，往上走，哎，两边是阴差阳错般的都走开了啊。那 DK 是往这里走，然后先知呢往这里走。那这个士森呢也是已经看到了先知的位置了，又把野怪勾走。这对 Happy 来说的话也是挺坏的啊，死坏了，就是不让你安安心心练这个点。那加 Happy 的 DK 呢，练完这个点之后呢，就能够到两级了。另这边呢又打了个敏捷便携加三。那现在看一下，另呢已经放下双兵营，科技呢目前也是已经升了一大半。那兄弟肯定会问啊，知道另这个战术，为什么 Happy 上来就不冲冲过去呢？对，令家里也没什么防守，也没什么部队，就一个先知啊。那其实说实话，还比自己部队也不多啊。不是说不去，去了之后呢，令的第一个地洞，兄弟们应该也看到了，是前置地洞，他能够防守。对你过来之后，我地洞一钻，你根本就打不掉。你拉几条狗过来，几条狗过来，你打不掉的情况下，还损失很多的资源。对职业选手来讲，他们其实也都知道这一点。那这边的 DK 又抢了个宝，打了个防御戒指加四。现在呢还在后面追，那这时候 Happy 的科技呢稍微慢了一点啊，还是慢的。猎头已经在补了，第三个地洞放下，二本升完之后呢，二反英雄来个小歪。这边师生呢过去再看一眼。现在对林来说呢，就是要限制住 DK 去练级了，因为已经到两级了，不能让 DK 再轻轻松松练啊，就是跟着你。那 Happy 呢这时候会拉出比较多的小狗啊，强行去练个点，或者说找机会去围一下你的限制。那这边拎着两个猎头呢，是出去找了一下这一个世森。你看这世森呢，躲在矿后面。小万呢已经在出了，猎头呢还在补。海比这边呢已经在强行练这一组三三二的点位了。来看一下这边的装备，又打了个加速手套。那这边的先知点死一条狗之后呢，也是顺利到两级。这一波对海比来说有点亏，死了一条狗。那 DK 呢还想练个三的。先知呢，现在就在旁边，不停的点，两只先知有闪电链，所以还逼得 DK 呢 C 还是要及时给，否则这条小狗就要死。先知现在身上蓝呢也特别的多啊，还是可以跟你抗衡一下的。
。这时候呢，看一下，黑比斯买出了二方英雄游侠，准备去抓一波林德链子。哇，这一波的话来的也是非常的及时啊！两位选手呢，一边先知跟着 DK， 一边呢是游侠跟着小歪。这时候呢，令的小海由于已经剩了加血，没有妖术的情况下是限制不住这个游侠的。那限制过去帮忙 ，DK 的说我也来了。那这边先加一口血，再来跟你点。游侠在拉车走，一会 DK 给一发 C 就行了。限制你也过来了。那这边小心闪电链，哎，这游侠干啥呢？哇 ，Happy 这时候 C 是没有想到吗？这不应该啊。一级游侠就这么死了，哎呀，那这样 DK 再过来的话没用了呀，一个 DK 有啥用呢？小外说：“我只管练级，有本事你来，来了我就打你。” DK 你也不敢接近啊，找两个骷髅。那小外呢已经练掉这个有宝物的怪了， DK 呢还想给 C， 游侠说：“我心都碎了，你这次用来抢怪也不给我。”那这小外呢目前还在练， DK 呢只能远远看着，也接近不了。那这时候看一下双方的三本的零，这边还是快了一点。主要这个游侠一死的话，其实对黑比来说，整个节奏啊也是稍微有点乱了。本来游侠不管是跟着 DK 电子，还是正面一起骚扰，它的作用是非常大的。那将重新复活，这边的反补掉自己的骷髅。现在呢，这一个小歪要注意了，血量比较低，加口血反打一波，小心 DK 了。现在令呢，正面是有六个猎头啊，七个了，所以说火力还是非常猛的。Happy 呢也是知道令要练级，就跟着你。那现在令呢就是练中中型点位，那保证你来的情况下，我又能练级，又能跟你打正面。两头浪一招，右下呢还在点，小歪加口血。那这边的 DK 发 C 没有抢到这个怪，哎呀，这个太伤了。那这边的再练 DK 的 C 呢，感觉暂时不会再给了。也不能保证百分之百抢到的情况下呢，这 C 还是留着比较好。那这时候呢，看一下 Happy 的骷髅呢还在侦查，防止林再来抢个大点，把野怪勾醒。但是这时候呢，林也撤了，这边要不要把这个海龟也打醒，让你也是首尾不能兼顾。那这波呢，对林来说就等 Happy 撤了 ，Happy 只要一撤，自己就去练级。游侠呢还在点这个先知，小心 DK 有 C， 哎，这一发 C 没有给。双方真的是艺高人胆大啊，都在秀操作。那这时候林呢，先知可能要回去买点装备了。三本升完之后呢，狂战士也是已经好了，有狂战了啊。然后三番英雄的牛头人酋长，家里的蝌蚪再一补，光环再一升，攻防一提，这个狂战的整个输出会增加很多。而 Happy 这边的三本升完之后呢，也是等无妖的辅球，辅球无妖一来，自己呢既可以练级，也是可以跟你拼正面。现在呢，双方还是缠斗在了一起。这边想抢个怪，还是没抢到。毕竟有这波狂战士在啊，不是你想抢就抢。这边小心了，有妖术的啊，有妖术。牛头呢，好在升的是光环，没有升地板。DK 呢想抢这个怪，要不要抢？算了，艾比现在呢也是在犹豫了啊，就怕抢不到。那这样子令这一波的经验是拿的非常的多啊，基本全拿了。还剩一个怪，还是点掉一本力量书。这力量加二的话，还是要吃一下的。那现在呢 ？Happy 三英雄是来了，巫妖呢自己练级了，拉出小狗。那相对令来说呢，你练级，那我也练级啊，对，一起练就行了。那这边呢也是再练一组七四四海龟，打了个大无敌，先知呢也是已经到三，后面的狂战士还在来，已经四十九人口的令 ，Happy 呢四十六人口，这时呢令的攻防也在提，可多光环呢也升好了。这波狂战士的攻击呢，已经加到了三十八点，不算最高啊。最高我记得加上阿利亚之敌的话，其实因为最高好像五十四点还五十六点了，还有咆哮。那这边呢，有了这波狂战士之后的话，整个练级很快。小歪已经到三了，那这样让一下经验给牛头。牛呢已经打了一个大无敌，身上又有个小无敌，保证能踩地板就行了。现在单锐练级效率的话，其实这边的令是更高的。所以 Happy 呢也是来进攻一波，但这波也不好打，因为毁灭还没有飘的情况下，你的这一个小狗是根本扛不住的。这边小秒这个牛头牛呢，这一个无敌也暂时没有顶。DK 呢偷了一下蓝，再给到乌妖，乌妖呢再偷一下蓝，把小歪的蓝先偷光，让你加不了血
。但是牛头是有大无敌的啊，这边牛头有大无敌的，你秒牛头牛头就顶大无敌来跟你打。所以 Happy 呢还是要通过拉扯，慢慢来跟你打消耗战。这边应该还是把技能要甩在牛头身上。另一个牛头你在等，你 DKC 来了我就顶无敌，哎，无敌没顶，这发小心了，牛头往后走，限制直接回城。这波令的回城还是挺坚决的，因为令也知道这么耗下去的话，自己牛头可能要死，索性走了，让你练吧这个点，反正地图那么大，还是有很多点可以练的。那这里的话，看一下牛头涂了个药膏，现在要不要去练一个大点 ？Happy 呢是把这个红点练掉 ，DK 呢打了个一人面罩，身上呢还有本野兽卷轴啊，装备还是不错的。那对令来说呢，这时候是准备去练一下这个七阶黑胖子。这一波的话有狂战士来在啊，练起来非常的快。这时候令的两攻呢也在升了。那正面的话看一下，这边呢是打了个炼狱披风，牛头正好可以捡一下。这样马上就有三级牛了，分敏捷之术加二。这边的群防的群辅的术已经不掉了啊，治疗符文没有了，包括这边的永久眼也没有了，这两个都改过了。我还必是直接练左下角并开矿啊。打了个战歌军鼓，哇，这波矿开的胆子有点大，这么早就开矿，另这边也是找一下，看一下还比哪里有矿。那这样右下角这个点呢，也是可以再练一下啊。牛头虽然已经到三了，能练的还是要练。还比这边呢，不只是练级，还要开矿，因为这个局还比也知道，不开矿的话，再打一会儿，自己的经济一旦支持不住了之后，这面要跟这边的林抗衡是挺难的，只能卖建筑。而且卖建筑呢，也就是意味着要一波流。那双方呢还是继续练。现在令这边的话也是三个三级英雄，那边呢也一样。那现在呢继续过来再练级啊，因为对于宝物的来讲的话还是挺重要的。特别小歪如果这时候打个魔法石之类的，那这样子的话一会儿正面打起来，自己的加血会更加给力一点。牛头呢继续扛一下伤害，身上呢毕竟拿了两个防御戒指。护甲挺高的，那这边呢是打了个小蓝牌，再来一本智力书。林呢也是没有时间去吃了，直接准备要进攻。哎，海比是从后绕上，牛头一脚地板。但这个阵型的话，感觉对于海比来说并不怎么好啊。林是先撤了，因为海比的小狗上不来。但是呢，林这边呢也是考虑到自己牛头有点扛不住，也不愿意顶这个无敌，所以说先回城再说了。加上狂战士呢还是补一下，两攻升完之后，三攻的狂战也在升了。那现在呢 ？Happy 的分矿是马上就要好，但对林来说呢，也不可能等到你分矿好了我再来打。但一旦侦察到位了之后，那肯定是马上进攻。那这也是林的一个战术。那这边现在林的人口已经破五十了。一位玩家的部队正遭到攻击。这边狼呢也在到处侦察，因为林呢也是已经感觉到了不对劲。但明明 Happy 经常会进攻的，怎么现在反而是？不进攻了，这样子的话，狼一过来看到这个风矿，林肯定是坐不住了。再来练一个七级海龟，这样子就多练一组七级海龟了。这边牛头呢打了个回二，又来一本力量书，这书还是要吃的，不管谁吃啊都要吃掉。那这样现在 Happy 呢肯定是要防守这片风矿了，因为他也知道林会来进攻。双方人口的话，林是六十人口 ，Happy 呢是六十七人口。这边林呢是先只买了个命基地。也开矿，这样子呢也是给自己留一个后手啊。万一这面打不过的话，至少我的矿也在，而且兽族的迷你基地开矿效率是真的高，一会会就好了。林呢还是以防守为主，不进攻。你有矿，我也有矿，我的矿还比你快。我是买个基地扔一下，数个一二三四五，基地就好了。那这样黑兵呢也是看到林开矿了，这时候对双方来讲的话就要做出抉择了，谁进攻？海比六十九人口，令呢是六十五人口，但令是三攻的这一波狂战，海比呢顶了一本野兽卷轴上了，这一波呢令可以考虑回城啊，先打一波，甚至闪电的给上，牛头呢也是踩地板，这边的毁灭还在秒狂战士，底线的给 C 给到毁灭不能死，那再拉扯，牛头顶无敌来踩地板，这一波呢海比的小狗死的挺多的，牛头呢已经到四级啊，令的狂战士呢还在不停的赶过来，双方呢这一波拼了，哎呀这波狗闪电的给上要死完了，先知呢目前离五级还有点距离，海比回城了。这波 happy 肯定打不了啊！这么空旷的地方，对于狂战士来说呢，他也可以及时拉扯。然后关键是牛头有无敌的地板，非常的给力，你沉默不了了呀！现在呢，小歪身上还有个大无敌。
。那这样这波黑皮打完之后的话，部队亏的挺多的，地面小狗死完要重新补。虽然说这里呢也是有分矿，但是林也有矿啊。正遭到围攻。现在林家林的狂战是继续补，你有分矿，我有分矿，那我们就同时补人口。玩家的部队正遭到攻击。那正面的话，其实还是这边三攻的狂战是更强一点啊，一会护甲可能要升一下。一方也可以提一提，四级小歪，四级先知加上一个四级的牛头，而 Happy 这边的四级的 DK， 三级的游侠加上一个三级的巫妖，双方等级差距呢还是拉开了。那这边的 Happy 应该还是要考虑进攻的，虽然是双矿运作，但是对 Happy 来说呢，现在不进攻，放任对手去采矿的话，自己的人口永远是赶不上对手，那最多是跟对手持平。那这波呢来了，牛头呢找机会先上一个石油小无敌，毁灭吸一下这边的狼，但是一旦被狼骑往下，哎呀，这只毁灭要没了。这狂战士输出太猛了啊！那这样牛头还在无敌中，一会还有地板，这波小狗注意了，有没有沉默？哎呀，又一脚地板，那这波小狗死完了。这狂战士点小狗真的是专业对口，这几下小狗全没了。那牛头呢现在身上蓝不多了。再等一会儿，又有一脚地板，网住乌鸦。哎，这边小心啊！这个狼骑的作用真的非常大啊！别小看这一只狼骑，这边的乌鸦走不掉了呀！牛头被沉默，没有地板，但无所谓，打个进化点车子，一发 C 杀一只狼骑。但是乌鸦七秒钟的无敌一旦结束就没了，一脚地板。哎呀，乌鸦没了。那乌鸦一倒，这边双方人口差距也是越来越大。海比的 DK 也要注意了，不要被围了。哎，这干嘛呢？海比是买出乌鸦还要打，但是。正面没部队了呀，这怎么打？这么多狂战士，还比这时候打出去击。我们恭喜一下这边的令，最终是获得这场比赛的胜利，也是把比分打成了三比二啊。那这样子的话，也是拿到了自己的两个冠军点。那最后的话，也是感谢兄弟们收看，再见。